యూనిట్ నెంబర్ టూ తెలంగాణ డెమోగ్రఫీ డెమోగ్రఫీ తెలంగాణ జనాభా నిజానికి ఒక రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకమైన జనాభా లెక్కలు ఉండవండి దెర్ విల్ నో సపరేట్ సెన్సస్ ఆఫ్ స్టేట్ దే ఆర్ కోఆర్డినేటెడ్ విత్ ద నేషనల్ పాపులేషన్ సెన్సస్ జాతీయ జనాభా లెక్కలతోనే ఇవి అనుసంధానమై ఉంటాయి ఓకే అంటే దేశంలో మొట్టమొదటి జనా లెక్కలు ఎప్పుడబ్బా వెన్ ది ఫస్ట్ పాపులేషన్ సెన్సస్ క్యాల్కులేటెడ్ నీ మొఖం వై యువర్ ఆప్షన్ గ్లేట్లీ హ్యావ్ యూ నాట్ టేకన్ నోట్ నోట్స్ తీసుకోలేదా ప్లీజ్ క్లియర్ మూసుకొని ఇక్కడ ఎన్నండి అయ్యా ఎక్కడయ్యా వెన్ ది ఫస్ట్ సెన్సస్ స్టార్ట్ అయ్యి సిక్స్ యా నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లోనే స్టార్ట్ చేసేవా ఎయిటీ వన్ అంటే యూఆర్ నోట్స్ తీసుకొని అవి వారు కష్టపడి నోట్స్ తయారు చేసి జెరాక్ చేసి ఇస్తే ఇంట్లో తల కింద పెట్టుకొని నిద్రపోతూ ఉండాలి యూఆర్ నాట్ రీడింగ్ అని దెన్ వై షుడ్ ఐ గివ్ నోట్ అని లాంగ్ బ్యాక్ అది ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎక్కడ ఇండియన్ ఎకానమీలో ఫస్ట్ చాప్టర్ కదా ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అండ్ గివెన్ నోట్ అంద స్టిల్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఐడెంటిఫై ది ఆన్సర్ అంటే మీరు చదవడం లేదని అర్థం ఎందుకు ఇవ్వాలండి మీకు నోట్స్ ఏమ్మా ఓ యు ఆర్ అటెండింగ్ ఆల్ రైట్ ఇట్స్ ఎన్ ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ యూ బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ ఫెలో బి యాక్టివ్ అంబా క్లాస్లో ఉండేనప్పుడు అవి వారు ముసలో డెబ్బై డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ముసలో ముందరుతున్నాయి చూడడానికి అంత వయసు ఉన్నట్టు తెలియదులే అది వేరే కథ నేనే యాక్టివ్గా ఉండేనప్పుడు మీరు ఈ వయసులో యాక్టివ్ లేకపోతే మీరు ఎలా బతుకుతారు అయ్యా నేను ఒకటి చెప్తాను నేను ఈ సంవత్సరం మీకు ఉద్యోగం రాకపోతే నేను బాండ్ రాస్తా ఇక భవిష్యత్తులో నీకు తెలంగాణలో ఉద్యోగం రాదు డెఫినెట్లీ యూ విల్ నాట్ గెట్ జాబ్ ఎందుకంటే ఇంత నంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఎన్ని లెక్కలేనన్ని పోస్టులు వచ్చాయి ఇప్పుడే రాకపోతే మీకు అందులో ఇంకోటి కూడా మేము చేసిన ఒక మంచి పని ఏంటంటే విద్యార్థి లోకానికి ఏ క్యాండిడేట్ సీరియస్లీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ గ్రూప్ ప్లాన్ షూర్ యూ విల్ గెట్ అట్లీస్ట్ గ్రూప్ టూ అది కూడా రాలేదనుకోండి గ్రూప్ త్రీ వస్తుంది సేమ్ సిలబస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఎక్స్పెషలీ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీలో పన్నెండు చాప్టర్లు పెట్టాం మేము ఏమండి ప్రిలిమినరీకి అక్కడ తెలంగాణ ఎకానమీ లేదు గమనించారా గ్రూప్ వన్లో తెలంగాణ ఎకానమీ లేదు ఆ పన్నెండు చాప్టర్లో ఐదు చాప్టర్లు తీసుకొని వచ్చి మీకేం చేసాం గ్రూప్ టూకి పెట్టాం దానికి తెలంగాణ ఎకానమీ మళ్ళీ ఒక ఐదు చాప్టర్లు కలిపాం ఇండియన్ ఎకానమీలో ఇంకా మిగిలిపోయిన ఇంకొక ఐదు చాప్టర్లు మళ్ళా థర్డ్ సెక్టర్ చాప్టర్లో పెట్టాం అంటే పన్నెండు చాప్టర్లో పది చాప్టర్లు పెట్టాం ఇంకా ఇండియన్ ఎకానమీకి తెలంగాణ ఎకానమీకి ఫైవ్ చాప్టర్లు పెట్టాం సేమ్ సిలబస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు గ్రూప్ టూ అండ్ గ్రూప్ త్రీ అవునా ఇఫ్ యూఆర్ థరో ఆఫ్ గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూ యూ కెన్ ఏ ఈజిలీ రైట్ గ్రూప్ త్రీ అండ్ గ్రూప్ ఫోర్ కదండి ఆ ఉద్దేశంతోనే మార్చాం సిలబస్ చేంజ్ ఇట్ ద సిలబీ సో దట్ ద క్యాండిడేట్ ఇన్ తెలంగాణ ల్యాండ్ డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ఎ జాబ్ ఏదర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఏదో ఒక ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలి తెలంగాణ గడ్డ మీద ఉండే ప్రతి విద్యార్థి అని పెట్టాం కానీ నోట్స్ ఏమో తీసుకుంటారు పాఠం అయ్యవారు అరిసర్చి చెప్తా ఉంటే వింటారు తర్వాత మరుసటి రోజు ఏదన్నా అడిగితే చెప్పరు ఇంతకుముందు యూనిట్ యూనిట్ టెస్ట్ పెట్టాను కదా నేను ఫస్ట్లో బిగినింగ్లో ఇప్పుడు పెట్టను ఎందుకు పెట్టనంటే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే టెస్ట్ సిరీస్ అనేది వేరే ఉంది సార్ మనం అనవసరంగా ఏలికైంది మనం టెస్ట్ పెట్టేది అంటున్నారు వాళ్ళు ఇచ్చిన గోసిపత్త ఫీజుకి మళ్ళీ టీచింగు టెస్ట్ రెండు చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు అది వీలు కాదు అని చెప్పేసారు వాళ్ళు ముందరత్నం ఆడి చింపతిగా ఉండొచ్చు 
బట్ ఇన్స్టిట్యూట్ మై నాట్ బి సింపథటిక్ కదండి ఇదే ఎకానమీకి మళ్ళీ ఇక్కడ క్వాలిటీ ఎకానమీ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది రే పరీక్షల్లో మన మెటీరియల్ దాటి ఒక ప్రశ్న కూడా రాదు నేను బాగుండి రాసివ్వంటే రాసిస్తా కదా అంత ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్లో మనం ఎంత పెద్ద పెట్టే మీ ఎకానమిక్ ఫీజు ఎంత పెట్టారా బయట వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లు ఎంత పెట్టారు గోష్పతి ఇన్స్టిట్యూట్లు మళ్ళా ఎయిట్ థౌజండ్ అండ్ నైన్ థౌజండ్ ఎకానమీ మా ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏమంటారు కొత్త పనికి మనం టీచింగ్కి తొమ్మిది వేలు ఎనిమిది వేలు వసూలు చేస్తున్నారు మనం క్వాలిటీ టీచింగ్కి ఆరు వేలు వసూలు చేస్తున్నాం దాంట్లో మళ్ళా మెటీరియల్ ఒకటి మళ్ళా దాంట్లో టెస్ట్ ఒకటి అందుకని ఆపేయమన్నారండి ద ఇన్స్ట్రక్టెడ్ మీ నాట్ టు గో ఫర్ టెస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ టెస్ట్ యూ పే ది ఫీ అగైన్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది సిలబీ సిలబస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత టెస్ట్ సిరీస్ అని కట్టండి నేనే టెస్టులు తయారు చేసి ఇస్తాను ఏమండి అప్పుడు యూనిట్ వైజు ప్రతి యూనిట్ పదహైదు టెస్టులు పెడతాను నేను వాటిని వాల్యూ చేసి నువ్వు ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నావు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఓకే అంత కాకుండా ఇంతకుముందు మాదిరి పెట్టాను నేను పిల్ల ఆల్రెడీ ఒక నాలుగైదు టెస్టులు పెట్టాను కదా టూ పెట్టారు వాళ్ళకైతే నేను నాలుగైదు టెస్టులు రాసి ఇచ్చాను కూడా ఇంకా అట్లు ఉండవండి ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ నాట్ అగ్రీడ్ ఫర్ దట్ అండర్స్టాండ్ మీరు కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండి చదువుతూ ఉండాలి నాకు ఫలితం కనపడాలి కదండి ఇంత కష్టపడి నేను పాఠం చెప్తా ఉన్నాను కష్టపడి నోట్స్ ఇస్తూ ఉన్నాను తిరిగి మీ వైపు నుంచి నాకు ఏం ఫలితం రేపు రిజల్ట్ వస్తే కదండి మా ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇంతమంది సెలెక్ట్ అయినారని చెప్పుకునే ఘనత ఉండాలి కదా మాకు మీకు జనాభా లెక్కలు చెప్పేసి ఫస్ట్ చాప్టర్ చెప్పాను ఇండియన్ ఎకానమీలు ఈ వరకు ఆ ఫస్ట్ బిట్టే చెప్పలేకపోతున్నారు మీరు వాటి ఏం చదువుతా ఉన్నట్రా నాయనలా మీరు వాట్ ఈస్ దట్ యుర్ డూయింగ్ ద ఫస్ట్ పాపులేషన్ సెన్సెస్ యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్ ఇన్ ది ఇయర్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ నాట్ సెవెంటీ వన్ కొంతమంది సెవెంటీ వన్ చెప్పారు ఇంకొకటి ఎయిటీ వన్ చెప్పాడు బట్ దిస్ ఫస్ట్ సెన్సెస్ ఆర్డర్డ్ బై మిస్టర్ మాయో ద వైస్ వైస్ రాయ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ సైంటిఫిక్ ఓకే శాస్త్రీయమైన లెక్కలు కాదు అవి ఏం లెక్కలు చెప్పారండి మొత్తం ఎంత జనాభా ఉంది ఏ జిల్లాల్లో ఏ రాష్ట్రంలో ఎంత ఉంది స్త్రీలు ఎంతమంది పురుషులు ఎంతమంది ఇంతవరకే చెప్పారు అది శాస్త్రీయమైన లెక్కలు కాదు నాట్ సైంటిఫిక్ ఎస్టిమేషన్ సో మిస్టర్ రిప్పన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ది ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ ది ఫస్ట్ సింకరైజ్డ్ పాపులేషన్ సెన్సెస్ మొట్టమొదటి శాస్త్రీయ జనాభా లెక్కలు సేకరణ జరిగింది శాస్త్రీయ జనా సింక్రనైజ్డ్ అంటే ఏంటండి వాట్ ఈస్ ద సెక్స్ రేసు వాట్ ఈస్ ద లిటరసీ ఏమండి వాట్ ఈస్ ది గ్రోత్ రేటు అన్ని రకాల జనాభాలు అనుసంధానం అవుతాయి ఇక్కడ అండర్స్టాండ్ అన్ని జనాభా లెక్కలకు సంబంధించిన ప్రతి అంశం స్టార్ట్ అయింది అంత శాస్త్రీయంగా ఉండాలని రిప్పన్ ఏం చేశాడంటే విస్తృతమైన జనాభా లెక్కలు మీరు ఇక్కడ కూడా ఈ బిట్టు కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ పాపులేషన్ సెన్సెస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ సింక్రనైజ్డ్ పాపులేషన్ సెన్సెస్ మొట్టది మొట్టమొదటి జనాభా లెక్క అంటే వేరు మొట్టమొదటి శాస్త్రీయ జనాభా లెక్క అంటే వేరు ఓకే ఫస్ట్ వాజ్ ఆర్డర్డ్ బై మిస్టర్ మాయో ద సెకండ్ ఆర్డర్డ్ బై మిస్టర్ రిప్పన్ ఓకే అండి ఇప్పటి వరకు మనకు పదహైదు జనాభా లెక్కలు జరిగినాయి ఒక్కొక్క జనాభా లెక్క పది సంవత్సరాలకు జరుగుతుంది ఫర్ ఎవ్రీ టెన్ ఇయర్స్ వన్స్ ది పాపులేషన్ సెన్సెస్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఓకే ఆన్ డికేడ్ వైస్ దశాబ్దానికి ఒకసారి జనాభా లెక్కలు జరుగుతాయి ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్ని జరిగినాయి పదహైదు జనాభా లెక్కలు జరిగినాయి ఈ జనాభా లెక్కల్లో శాస్త్రీయ జనాభా లెక్కలు ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ కదా అంటే తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఎయిటీన్ నైంటీ వన్ నుంచి అంటే ఆ లెక్కలు ఎప్పుడు బయటకు వస్తాయి నైంటీ వన్కి వస్తాయి అంటే ఎయిటీన్ నైన్టీన్ వన్ నుంచి ప్రతి ముప్పై సంవత్సరాలకు ఒక్క దశగా వర్గీకరించి జనాభా ట్రెండ్ ఎలా ఉంది అని విశ్లేషించారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే థీరీ ఆఫ్ డెమోగ్రఫిక్ ట్రాన్సిషన్ అంటారు అండర్స్టాండ్ డెమోగ్రఫర్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్ పాపులేషన్ థీరిస్ట్ టేకింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ ఎయిటీన్ నైంటీ వన్ ఫర్ ఎవ్రీ థర్టీ ఇయర్స్ వన్ పేస్ ఆటోమేటికలీ ద కంప్లీట్ తెలంగాణ జనాభా హిస్టరీ క్యాన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ఫోర్ పేసెస్ దాన్ని ఏమంటాం మనం 
థీరీ ఆఫ్ డెమోగ్రఫిక్ ట్రాన్సిషన్ అంటాం జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతం తెలుగులో జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతం మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి శిష్యులు నేను ఒక తండ్రి లాంటి వాడిగా మీకు ఇచ్చే సలహా ఏదో ఒక ఐవారుగా చెప్పడం లేదు సార్ జస్ట్ లైక్ యాజ్ యువర్ ఫాదర్ ఐఎమ్ సీరియస్లీ టెలింగ్ యూ కదండి ఇప్పటికి ఇండియన్ ఎకానమీ ఆల్మోస్ట్ అలా అయిపోయింది తెలంగాణ ఎకానమీలో కూడా ఒక చాప్టర్ అయిపోయింది జరిగిపోయిన సిలబస్ మీద ఇప్పటికే మీకు అధికారం ఉండాలా కాంట్ యూ గెట్ అండ్ అథారిటీ ఆన్ దట్ ఇంకా దెన్ వాట్ ఫార్ యూఆర్ కమింగ్ ఫర్ కోచింగ్ ఎందుకు వచ్చినట్టు మీరు కోచింగ్కి కదా జరిగిపోయిన సిలబస్ని ఇప్పటికీ కూడా మీరు తయారు రెడీ కాకపోతే రేపు ఎల్లుండో కమిషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అనౌన్స్ ది డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ డేట్ కూడా అనౌన్స్ చేయబోతా ఉంది వితిన్ టూ ఆర్ త్రీ డేస్ కదండి ఇంత స్థాయికి మనం ముందుకు గలి గలిపోతా ఉండేనప్పుడు మీరు జరిగిపోయిన సిలబస్ మీద కూడా ఇంకా మీకు అధికారం లేకపోతే మీరు ఎందుకు వచ్చినట్టు మీరు ఏమి చదివినట్టు వై యూఆర్ కమింగ్ ఫర్ కోచింగ్ అండ్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ is it just to see the drama that mundattu naidu is rai crying and telling kadanni ayina endu arche chepta unna nayalo edo double teesukunnadu kada cheppani le anko chepta unnara ledha meer baagu padalan chadutha unnaru naaku ardham kaadu kadanni four pages enni samasthalu ko saranna 30 years so first two pages madadi dasha తెలుగు మేడం వాళ్ళు ఎంత మంది చేతులు ఎత్తండి మీరు తెలుగు మేడమా ఎత్తండి ఒకసారి ఇట్లా మీరు చదువుతా ఉన్నారు బాగానే రే నాయన లేదు తెలుగు మేడం వాడు మన నా శిష్యుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు దాంకోండి నన్ను అయ్యాలుడు కూర్చుని ఏమన్నా అడగతా నన్ను భయపడినట్టు మొదటి దశ అంటే ఎయిటీన్ నైంటీ వన్ టు 1921. అప్పుడు తెలంగాణ జనాభా ఎంత రేట్లో పెరిగిందంటే వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్లో పెరిగిందండి అంటే తక్కువ రేట్లో పెరిగింది అట్ ఎ స్లో పేస్ ద తెలంగాణ పాపులేషన్ ఇంక్రీస్డ్ దట్ ఈస్ వై దీన్ని ఏమంటారు స్టాగ్నెంట్ పేస్ అంటారు స్తబ్దత దశ ఎందుకంటే తక్కువ రేట్లో పెరిగింది కాబట్టి స్తబ్దత దశ అంటాం ఓకే స్టాగ్నెంట్ పేస్ అన్న సెకండ్ పేస్ రెండవ దశ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ టు దట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ద పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ దీన్ని స్టేబుల్ గ్రోత్ రేట్ అంటారు స్థిర వృద్ధి స్టేబుల్ స్టేజ్ స్టేబుల్ గ్రోత్ స్టేజ్ అంటే పెరిగింది ఒకటే విధంగా పెరుగుతూ ఉంది జస్ట్ లైక్ ఈ స్లోప్ అంటే గ్రాఫ్ రెగ్యులర్గా పెరుగుతూ ఉందని అర్థం దాన్ని మనం రెండవ దశ అన్నాం తర్వాత థర్డ్ స్టేజ్ థర్డ్ పేజ్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే దీని ఏమంటారండి ఎక్స్ప్లోషనరీ పేస్ లేదా ర్యాపిడ్ గ్రోత్ పేస్ అంటాం ఎక్స్ప్లోషనరీ విస్ఫుట దశ తెలుగులో విస్ఫుట దశ ర్యాపిడ్ అబ్సర్జ్ ఇన్ ద రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అత్యధిక రేట్లో పెరుగుతూ ఉందండి ఎందుకంటే ఇంక్రీజ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ అందుకని దీన్ని పాపులేషనర్ ఎక్స్ప్లోషనరీ పేస్ అంటాం అండర్స్టాండ్ థర్డ్ పేస్ రైట్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ టు ఫోర్త్ పేస్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ టు టూ థౌజండ్ లెవెన్ అట్లాంటివి మాత్రం 
ఐడెంటిఫై చేస్తారబ్బా ఇది థర్డ్ పేజ్ నాలుగో పేజీని అట్లాంటి మాత్రం గుర్తుపెట్టాలి అసలు ఆన్సర్ మాత్రం గుర్తుండదు నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ టు టూ థౌజండ్ లెవెన్ ద పాపులేషన్ జస్ట్ ఇంక్రీజ్ అట్ ది పాయింట్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ దీన్ని ఏమంటాం గ్రోత్ విత్ ఎ డెఫినెట్ షైన్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ డౌన్ గ్రోత్ విత్ డెఫినెట్ షైన్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ డౌన్ తెలుగులో ఏమంటారు పెరుగుదల రేటు తగ్గుదల చాలా వరకు భారతదేశ జనాభాకి రాష్ట్ర జనాభాకి కారులేషన్ ఉంటుంది నువ్వు ఇండియన్ పాపులేషన్ చదివేసి ఉంటే ఈ స్టేజ్లు మళ్ళీ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన పని లేదు బట్ అక్కడ ఉండే గ్రోత్ రేట్లు వేరు ఇక్కడ ఉండే తెలంగాణ గ్రోత్ రేట్ వేరు అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది తేడా అక్కడికి ఇక్కడ పేజ్ కూడా అదే పీరియడ్ ఉంటుంది బట్ వైర్ ఆర్ ది గ్రోత్ రేట్స్ వ్యారీస్ బట్ రిజల్ట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఫర్ ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ తెలంగాణ ఎకానమీ ఇట్లా నాలుగు దశలు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఈ దశలను ఆధారంగా చేసుకొని ఆర్థికవేత్తలు ఏం చేశారంటే నిజానికి ఇంత జనాభా చరిత్రలో అంటే పదహైదు జనాభా లెక్కలలో ఒక దశాబ్దంలో మాత్రమే జనాభా తగ్గింది బోత్ ఇన్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ ఓకే దట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ అండ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ఈ ఒక్క దశాబ్దంలో మాత్రమే తగ్గింది సార్ ఓకే ఎంత తగ్గింది తెలంగాణలో అంటే పాయింట్ వన్ త్రీ పర్సెంట్ జనాభా తగ్గింది పాయింట్ వన్ త్రీ పర్సెంట్ జనాభా తగ్గింది అదే ఇండియాలో అయితే ఎక్కువ తగ్గింది రఫ్లీ మోర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ దాకా తగ్గింది ఇక్కడ పాయింట్ వన్ త్రీ పర్సెంట్ తగ్గింది అందుకని ఏంటంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరాన్ని ఏమంటాం ఇయర్ ఆఫ్ గ్రేట్ డివైడ్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఓకే నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ఇన్ తెలంగాణ పాపులేషన్ హిస్టరీ ఈస్ కన్సిడర్ టు బి ది ఇయర్ ఆఫ్ గ్రేట్ డివైడ్ జనాభా తగ్గింది ఎంత అంటే అండి ఇరవై పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి పూర్వం తగ్గింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి తర్వాత మళ్ళా పెరిగింది అండర్స్టాండ్ అంటే డివైడ్ అయింది ఈ సంవత్సరం పెరుగుదలకి తగ్గుదలకి మధ్య డివైడ్ అందుకని ఇయర్ ఆఫ్ గ్రేట్ డివైడ్ అంటారు అయితే ఇండియాలో ఇదే సమయంలో ఒక మిలియన్ జనాభా తగ్గింది ఇక్కడ అంత తగ్గల కాబట్టి అందు వాళ్ళు ఏమన్నారు దాన్ని ఇయర్ ఆఫ్ గ్రేట్ డివైడ్ అని ఇండియాలో ఎందుకు జనాభా పడిపోయింది సార్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఇన్ఫ్లాంజియా ఇన్ఫ్లాంజియా రోగం వల్ల తగ్గింది తెలంగాణలో ప్లేగ్ రోగం వల్ల తగ్గింది స్టార్ మార్క్ అది డ్యూ టు ప్లేగ్ ఇన్ ద తెలంగాణ పాపులేషన్ హిస్టరీ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ఈజ్ కన్సిడర్ టు బీ ది ఇయర్ ఆఫ్ గ్రేట్ డివైడ్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరాన్ని పెద్ద విభాజక సంవత్సరం అన్నాం ఓకే ఎందుకంటే పాయింట్ వన్ త్రీ జనాభా తగ్గింది ఎందుకంత పాయింట్ త్రీ వన్ త్రీ జనాభా ఈ ఈ కాలంలో తగ్గిందంటే తీవ్రమైన ప్లేగ్ జాబ్ విద్య మనకు రోగం విస్తరించింది అందుకని ఆ ప్లేగ్ రోగానికి గుర్తుగానే చార్మినార్ కట్టారు చార్మినార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ ప్లేగ్ డిసీజ్ కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి చరిత్ర దీనికి ఉంది ఇండియా జనాభాలో లాగా ఇక్కడ కూడా ఏమండి పెరుగుదల రేటు తగ్గింది ఎంతకు పెరిగిందండి ఇక్కడ టూ పాయింట్ వన్ శక్తి వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఏంది నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ఇది అంటే ఈ పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉండి తగ్గడం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఎనభై ఒకటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అందుకని నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ ఇయర్ ఆఫ్ స్మాల్ డివైడ్ అంటే చిన్న విభాజక సంవత్సరం అంటారండి ఇయర్ ఆఫ్ స్మాల్ డివైడ్ అంటారు ఎందుకంటే రెండు పాయింట్ నాలుగు శాతం లెక్కన పెరగతా ఉండే జనాభా తెలంగాణలో ఒకటి పాయింట్ ఒక శాతానికి తగ్గింది అందుకని దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇయర్ ఆఫ్ స్మాల్ డివైడ్ పెద్ద విభాజక సంవత్సరం ఏదంటే ట్వంటీ వన్ 
చిన్న విభాజక సంవత్సరం ఏదంటే ఎయిటీ వన్ బోత్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ బోత్ ఇన్ ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ ఆల్సో తెలంగాణ ఎకానమీ ఓకే అక్కడ ఇన్ఫ్లాంజియా రోగం కారణమైతే ఇక్కడ ప్లేగ్ రోగం కారణం అండర్స్టాండ్ ద నెక్స్ట్ రాష్ట్రంలో జనాభా పెరుగుదల ఎలా జరిగింది చూడండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో మన జనాభా వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ మిలియన్స్ అండి లక్షలు వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ మిలియన్స్ ఎప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో క్రమంగా పెరిగిందండి ఇన్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ మిలియన్స్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ పాయింట్ జీరో టూ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ టూ పాయింట్ సిక్స్ వన్ టూ థౌజండ్ వన్ త్రీ పాయింట్ వన్ జీరో టూ థౌజండ్ లెవెన్ త్రీ పాయి త్రీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ లేదా ఫైవ్ టూ ఇది మన జనాభా పెరుగుదల మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ మిలియన్ అట్ ప్రజెంట్ ఇట్ ఈస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ద ప్రజెంట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే క్రమంగా పెరిగిందండి డెబ్బై అంటే ఈ ఒక్క దశాబ్దంలో పది సంవత్సరాల్లో పద్దెనిమిది లక్షలు పెరిగింది జనాభా రెండవది ఇంట్లో ముప్పై ఒక్క లక్షలు పెరిగింది తర్వాత నలభై మూడు పాయింట్ ఏడు లక్షలు పెరిగింది తర్వాత యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఒక లక్ష పెరిగింది లాస్ట్ దశాబ్దంలో అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఐఎమ్ సారీ టూ థౌజండ్ వన్ అండ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ అవర్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ బై ఫార్టీ పాయింట్ టూ రెండు లక్షలు పెరిగింది ఒక పది సంవత్సరాల్లో నలభై లక్షల జనాభా పెరిగింది తెలంగాణలో ఇది లాస్ట్ వన్ డికేట్ ఓకే ఇక్కడ వృద్ధి రేటు గ్రోత్ రేట్ అంటాం మనం గ్రోత్ రేట్లు రెండు రకాలండి డికటల్ గ్రోత్ రేట్ అండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ దశాబ్ద వృద్ధి రేటు సాలు సరి వృద్ధి రేటు డికటల్ గ్రోత్ రేట్ అంటే ఏందండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ లెవెన్ అనుకో టూ థౌజండ్ వన్ అండ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ మంది ఎంత పెరిగింది అది డికటల్ గ్రోత్ అండి ఒక్కో దశాబ్దానికి ఎంత పెరిగింది డికటల్ గ్రోత్ రేట్ అండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ ఆ సంవత్సరంలో ఎంత పెరిగింది అని లెక్క అటు తీసుకుంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో డికటల్ గ్రోత్ రేట్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ అండి క్రమంగా పెరిగిందండి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఇంక్రీజ్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ టు టూ పాయింట్ టూ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ it increased to 2.5 1991 increased to 29.3% it is 2.6% and 2001 10.8% it is 1.7% 2011 13.6 it is 1.4% ipudu meer gurtu pettukovalsindi endante ikkada ee table lo What is the present decadal growth rate? 13 point or shatham dashabdha growth rate. Annual growth rate is 1.4 percent. Okay? In quote, in the end, highest decadal growth rate is what year? 1991. Annual growth rate is 1991. So, this is another important bit we have to remember. 
when in telangana the rate of growth of population both decadal and annual growth is highest 1991 what is as per the latest population census 15th population census prakaram 15th janaba lekkala prakaram dashabda vruddhi enta saalu sari vruddhi enta what is the decadal growth rate and annual both very two are very very important ఆ రెండింటిని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనాభా లెక్కల ప్రకారం హైయెస్ట్ పాపులేషన్ హై పాపులేషన్ ఎక్కువ జనాభా ఉన్నటువంటి జిల్లాలు ఇవి కొత్త జిల్లాలు అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ త్రీ డిస్టిక్ విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్ పాపులేటెడ్ అని హైదరాబాద్ డిస్టిక్ హైయెస్ట్ సెకండ్ హైయెస్ట్ ఈజ్ మెట్చల్ మల్కాజ్గిరి సెకండ్ ఎక్కువ జనాభా కలిగింది మెట్చల్ మెహదాజ్గిరి థర్డ్ హైయెస్ట్ ఈజ్ రంగారెడ్డి ఫోర్త్ హైయెస్ట్ ఈజ్ నిజామాబాద్ ఈ నాలుగు నీటి గుర్తుపెట్టుకోవాలబ్బా వాళ్ళు ఆర్డర్ మార్చేసి మార్చేసి ఇస్తారు కొన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి హైలీ పాపులేటెడ్ డిస్టిక్ట్ అట్ ప్రజెంట్ ఈజ్ వన్ ఈజ్ హైదరాబాద్ ఫాలోడ్ బై మెట్సల్ మల్కాజ్గిరి ఫాలోడ్ బై రంగారెడ్డి అండ్ ఫాలోడ్ బై నిజామాబాద్ దీస్ ఆర్ ది ఫోర్ డిస్టిక్ట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ పాపులేషన్ అండ్ లీస్ట్ పాపులేషన్ లీస్ట్ పాపులేటెడ్ డిస్టిక్ యాజ్ పర్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సస్ నెంబర్ వన్ ఈజ్ ములుగు ఫాలోడ్ బై కొమరం భీమ్ ఫాలోడ్ బై నారాయణపేట్ ఫాలోడ్ బై వనపర్తి ఇవి తక్కువ జ జనాభా ఉన్నటువంటి జిల్లాలండి ఇక్కడ మీకేంటంటే ఒక్క వినండి అయ్యా వాట్ ఈజ్ రైట్ రికార్డింగ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ వాట్ ఈజ్ రైట్ అకార్డింగ్ టు డిజర్నింగ్ ఆర్డర్ అసెండింగ్ అంటే ఏందండి పెరుగుతూ ఉండేది డిసెండింగ్ అంటే అప్పుడు ఆన్సర్ మారిపోతుంది లీస్ట్ పాపులేటెడ్ డిస్టిక్ డిజెండింగ్ ఆర్డర్ అన్నాడు అనుకో ఈ నాలుగిట్లో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి వనపర్తి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది డిజెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే అవరోహణ క్రమం అధిరోహణ క్రమం తెలుగులో అవరోహణం అధిరోహణం అవరోహణం అంటే ఏందండి డిసెండింగ్ తక్కువ ఉండి పై నుంచి కిందికి అసెండింగ్ అంటే తక్కువ నుంచి పెద్దకి ఇప్పుడు హై పాపులేషన్ సెన్సర్ జిల్లాలు అంతా కూడా అర్థం ఏంటి అసెండింగ్ ఆర్డర్ అవునా ఈజ్ ఇట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఎక్కువ హైదరాబాదు దానికన్నా మల్కాజ్గిరి తక్కువ దానికన్నా తక్కువ రంగారెడ్డి దానికన్నా తక్కువ నిజామాబాద్ నథింగ్ బట్ డిజెండింగ్ ఆర్డర్ ఏమండి అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే తక్కువ నుంచి ఎక్కువ అతి తక్కువేది ములుగు దానికన్నా కొద్ది ఎక్కువేది కొమరంబి దానికన్నా ఎక్కువేది నారాయణపేట్ దానికన్నా ఎక్కువ సో దట్ ఈస్ దిస్ లిస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిజెండింగ్ ఆర్డర్ దిస్ లిస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఒకవేళ డిజెండ్ అడిగాడా అసెండింగ్ అడిగాడా అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ రిగార్డింగ్ ది టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ దట్ and what is the total population at present 3.52 millions kadandi and what is the men population men population is 17.7 women population is 17.5 total added 3.52 పురుషుల జనాభా ఎంత స్త్రీల జనాభా ఎంత పురుషుల జనాభా పదిహేడు పాయింట్ ఏడు మిలియన్లు అయితే తర్వాత మహిళ జనాభా పదిహేడు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ టోటల్ విల్ బి థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంక ఇంపార్టెంట్ సెగ్మెంట్ ఈ సెక్స్ రేషియో ఇప్పుడు ఎంతవరకు ఏమేం జరిగిందబ్బ ఇప్పటి వరకు మనం చదువుకునింది ఏమేమి ఫస్ట్ సెన్సెస్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ సైంటిఫిక్ సెన్సెస్ ఎప్పుడు కదండి శాస్త్రీయ జనాభా లెక్కలు ఎప్పుడు తర్వాత రెండవది ఏం చదువుకున్నాం జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని చదువుకున్నాం ది థీరీ ఆఫ్ డెమోగ్రఫిక్ ట్రాన్స్లేషన్ 
ఎన్ని దశలుగా వర్గీకరించారు ఫోర్ దశలు ఒకో దశ ఎన్ని సంవత్సరాలు థర్టీ ఇయర్స్ ఎట్లయితేనే మీకు అర్థమవుతుంది నోట్స్ ఇచ్చే చెప్తా ఉంటే సోమవీర్ నాయణులు అయిపోతుంది నోట్స్ ముందుగానే మీ దగ్గర ఇచ్చి నేను చెప్తా చెప్తే ఇది అండర్లైన్ చేయండి ఇది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తా ఉంటే బాగానే ఉంది అని చేసుకుంటున్నారు చదివేదిలే ఇప్పుడు మూసుకొని వింటాం ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకొని చెప్తా ఉన్నారు కదా బా ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ మెథడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాము బా గ్రోత్ రేట్లు చెప్తాం ఎన్ని రకాల గ్రోత్ రేట్లు రెండు రకాలు టూ టైప్స్ డికడల్ యాన్యువల్ దశాబ్ద వృద్ధి రేటు సాలు సరి వృద్ధి రేటు యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ చెప్పాము అండర్స్టాండ్ ఆ తర్వాత ఏం చెప్పాము శిష్య హై పాపులేషన్ డిస్టిక్ట్ ఏది లీస్ట్ పాపులేషన్ డిక్ వన్ ఈజ్ రిజనింగ్ ఆర్డర్ అనదర్ ఈజ్ అసనింగ్ ఆర్డర్ కింది నుంచి పైకి పై నుంచి కిందికి పదాన్ని కూడా ఇంగ్లీష్ పదం కూడా ముంచేస్తా ఉంది మనం తెలుగు లాంగ్వేజ్ కూడా మీకు తెలుసు ఉండాలి అసెండింగ్ అంటే ఏంటి డిజనింగ్ అంటే ఏంటి అవరోహణ క్రమం అంటే ఏంటి అధిరోహణ క్రమం అంటే ఏంటి తెలుగు భాష తెలుసుకోవాలి ఇంగ్లీష్ వాడు తెలుసుకోవాలి ఇట్లు కూడా మోసం చేస్తున్నారు సో దట్ ఈజ్ అనదర్ సెగ్మెంట్ వెళ్తున్నాను నవ్ సెక్స్ రేషియో ఏంది సపరిస్తూ ఉన్నారు నాయనలు ఏందో సపరించుకుంటూ ఉన్నారు ఏంది నోరు ఏంది అయ్యవారు నోట్స్ ఇవ్వకుండా చెప్తా ఉన్నాడనే మీకు ఇచ్చిన ఇచ్చి నోట్స్ ఇచ్చి చెప్పినప్పుడు ఏం బొడిచారు మీరు ఇప్పుడు ఇవ్వకుండా చెప్పినప్పుడే కొంత పొడుస్తూ ఉన్నారు కదండి ఇవ్వకుండా ఉండేటప్పుడు కొంచెం యాక్టివ్గా వింటా ఉన్నారు కంపారిటివ్ రుచి ఇచ్చి బెటర్ ఇదే బెటరు లేదా రైట్ వాట్ డూ మీన్ బై సెక్స్ రేషియో ఆల్రెడీ ఇండియన్ ఎకానమీలో చెప్పాను వారు ఎవ్రీ థౌజండ్ నవ్ పెనీ ఫీమేల్ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ ప్రతి వెయ్యి మంది పురుషులకు ఎంతమంది స్త్రీలు ఉండారు అండర్స్టాండ్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి చూసుకుంటే తొమ్మిది వందల ఎనభై మంది ఉన్నారండి స్త్రీలు ఫర్ ఎవ్రీ థౌజండ్ మెన్ తర్వాత యాజ్ పర్ లేటెస్ట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ అట్ ప్రజెంట్ ఇట్ ఈజ్ నైన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఈస్ టు థౌజండ్ ఇప్పుడు సెక్స్ రేషియో ఇదే అండి కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం సంవత్సరాలు అంతా చూస్తే ఇన్ వన్ ఇయర్ ద సెక్స్ రేషియో ఈజ్ వెరీ లీస్ట్ దట్ ఈస్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ద సెక్స్ రేషియో వాస్ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫర్ థౌజండ్ అండి ఒకటే ఒక సంవత్సరంలో స్త్రీలు చాలా తక్కువ పురుషుల కన్నా సెక్స్ రేషియో ఈజ్ వెరీ లీస్ట్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ అండ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఇట్ ఈస్ నైన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వన్ వండర్ వన్ యూ కంపేర్ విత్ ద నేషనల్ పాపులేషన్ సెన్సెస్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ద నేషనల్ పాపులేషన్ సెన్సెస్ ఇట్ ఈస్ నైన్ ఫార్టీ త్రీ ఫర్ థౌజండ్ అంటే వాట్ యూ మీన్ బై దట్ అండి తెలంగాణ మూడు టువర్డ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ కదండి తెలంగాణ భారతదేశం కన్నా లింగ సమానత్వం వైపు పయనించింది అంతే కదండి ఆడవాళ్ళ రేషియో పెరిగింది ఇండియాలో నైన్ ఫార్టీ త్రీ వెయ్యి మనకేమో నైన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వెరీ గుడ్ చేంజ్ ఇంది జెండర్ ఈక్వాలిటీ లింగ నిష్పత్తిలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి మార్పును చేసి చవి చూసింది తెలంగాణ ఓకే దట్ ఈస్ తర్వాత మొత్తం అన్ని దశాబ్దాలతో పోలిస్తే అత్యధిక లింగ నిష్పత్తి ఉండేది ఏంటంటే టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ లెవెనే ఇదే ఎక్కువ ఓకే దట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ మన తర్వాత మనకున్న ముప్పై మూడు జిల్లాలలో అమంగ్ ఆల్ ది థర్టీ సిక్స్ థర్టీ త్రీ డిస్టిక్స్ విచ్ ఆర్ ఓమన్ డామినేటెడ్ అంటే మహిళలు ఎక్కువగా ఉన్న పురుషుల కన్నా మహిళలు ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లాల సంఖ్య ఎంత ఎనీ వన్ నేను అడిగింది ఏంది నువ్వు చెప్పేది ఏంద్రా నయాల నేనేం అడిగినా హౌ మెనీ డిస్టిక్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఉమెన్ మోర్ దాన్ మెన్ అవుట్ ఆఫ్ 
థర్టీ త్రీ డిస్టిక్స్ మీ మొకాలు థర్టీన్ డిస్టిక్స్ అండి పదమూడు జిల్లాలలో మహిళలు ఎక్కువ పురుషుల కన్నా ఇరవై జిల్లాలలో పురుషులు ఎక్కువ అంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ మీన్ బై దట్ ఇప్పటికీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం పురుషాధిక్య సమాజం స్టిల్ తెలంగాణ స్టేట్ ఈజ్ మెన్ డామినేటెడ్ స్టేట్ బట్ వన్ వండర్ ఈజ్ దట్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ అదర్ స్టేట్స్ ఏమండి మోర్ సెక్స్ రేషియో అండ్ ఆల్సో మోర్ నంబర్ ఆఫ్ డిస్టిక్స్ హ్యావింగ్ మోర్ ఉమెన్ పాపులేషన్ ఈజ్ తెలంగాణ అది మనం ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అండి ఓకే ఇప్పుడు నైన్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఈజ్ అనే స్టేట్ యావరేజ్ విచ్ డిస్టిక్ ఆర్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ సెక్స్ రేషియో నిర్మల్ ప్రతి వెయ్యి మంది పురుషులకి వెయ్యి నలభై ఆరు మంది ఉన్నారంట నిర్మల్ జిల్లాలో ఉమెన్ ఆర్ మోర్ దాన్ ఉమెన్ సెకండ్ నిజామాబాద్ థౌజండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థర్డ్ జగిత్యాల థౌజండ్ థర్టీ సిక్స్ కామారెడ్డి నైన్ థౌజండ్ థర్టీ త్రీ ఒక నాలుగింటిని ఐదింటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఇస్తానులే నా ఇండ్ల నోరు ఇస్తాలే ఎన్నో మొకాలంతా నల్లగా పెట్టుకొని నోరు చప్పరిస్తాను బట్ ఇట్ టేక్స్ టైం ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ నోట్ ఆల్రెడీ ఫర్ తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం నేను చేయలే మీ మీద నాకు కోపం వచ్చేసి నాట్ అప్ టు మార్క్ అండి మీరు నాట్ యాక్టివ్ అండ్ నాట్ అప్ టు మార్క్ అండి యూఆర్ నాట్ సో యాక్టివ్ అండి ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ గుడ్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ బ్యాచ్ మేము ఫీజు తగ్గించి ఇంత శ్రమ తీసుకొని ఇంత నోట్సులు తయారు చేసి మీకు ఇష్టా పాఠం చెప్పేది ఎందుకండి మీ దగ్గర నుంచి మాకు మంచి ఫలితం రావాలి రానప్పుడు ఎందుకండి కష్టపడ్డు వైశ్యుడు ఆయి కష్టపడాల్సిన అవసరం ఏముంది చెప్పండి మీరే చెప్పండి ఇఫ్ యూఆర్ సపోజ్ యూఆర్ ఇన్ మై ప్లేస్ వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద డెసిషన్ వద్దు అనుకుంటాను నా దగ్గర ఈరోజు గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్లో మూడు వందల పైన ఉన్నారండి క్యాండిడేట్స్ సో కాల్డ్ సూచ్ టు బి వెరీ గుడ్ హైయెస్ట్ పోస్ట్ ఇన్ ద ఐద ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ కదండి గ్రూప్ వన్ అంటే అండి అది పెద్ద పోస్టులు కదండి అటువంటి వాటికి క్లో కోచింగ్కి అంతమంది ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా వస్తున్నారు ఆల్రెడీ డిప్యూటీ తహసీల్గా ఉండి ఆల్రెడీ ఎస్ఐలుగా ఉండి ఆల్రెడీ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్గా ఉండి ఏసీటీఓలుగా ఉండి అన్ని ఉన్నట్టు మన దగ్గరనే ఇంతకుముందు సెలెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు ఆఫీసర్లుగా ఉండేవాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చింటా ఉన్నారు మీకేం కోవా ఎక్కడో చోట కాలు పెట్టాలి ఉద్యోగంలో కాలు పెట్టాలని ఆతృత ఉండాలి కదండి మళ్ళీ మళ్ళీ టెస్ట్లు పెట్టండి సార్ యూనిట్ అవుతాను పెట్టండి సార్ ఎందుకు పెట్టాలి మీకు టెస్ట్లు తొమ్మిది వేలు తీసుకున్నాడు పెట్టడంలే మేమెందుకు పెట్టాలి ఓకే లీస్ట్ సెక్స్ రేషియో రంగారెడ్డి ఫాలోడ్ బై హైదరాబాద్ ఫాలోడ్ బై మెచ్చల్ మల్కాజ్గిరి తక్కువ సెక్స్ రేషియో ఉండే జిల్లాలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సెక్స్ రేషియో తమాష ఏంటో వండర్ ఏంటంటే పట్టణాల కన్నా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సెక్స్ రేషియో ఎక్కువ ఉంది కదండి అంటే నిజానికి ఏంటంటే చదువు చదివిన వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా అర్బన్ ఏరియా లెటరేట్స్ కదా అర్బన్ ఏరియాలో లెటరేట్స్ ఉంటారు లెటరేట్స్లో ఏంటంటే అవగాహన ఉంటుంది పరిమిత కుటుంబం మనకు తగ్గ ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు చాలు ఇద్దరే చాలు ఒకడే చాలు అనుకునే పరిస్థితుల్లో ఉండరు అదే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పూర్తిగా సాంప్రదాయాన్ని ఆచారాన్ని నమ్ముతారు వాళ్ళు నారు పోసినోడు నీరు పోస్తాడంట దేవుడిచ్చిన వరం బిడ్డ అని కొంట కంటా ఉంటారు వాళ్ళు కదండి అందువల్ల ఏమవుతుందంటే అర్బన్ ఏరియాలో సెక్స్ రేషియో తక్కువగా ఉంది ముందుగానే టెస్ట్ చేసుకుంటారు ఆడబిడ్డలు అయితే అబార్షన్ చేసుకుంటారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చేయరు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే బిడ్డను చంపేస్తే పాపం అనుకుంటున్నారు సో అదే చూడండి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నైన్ నైంటీ నైన్ పర్ థౌజండ్ అండి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈక్వల్ తెలంగాణ సెక్స్ రేషియో ఇన్ రూరల్ ఏరియా నైన్ నైంటీ నైన్ పర్ థౌజండ్ అండి బట్ వైరేజ్ అండ్ అర్బన్ ఏరియా నైన్ సెవెంటీ పర్ థౌజండ్ నైన్ సెవెంటీ పర్ థౌజండ్ ఇప్పుడు చూడండి బాల బాలికలు 
తొమ్మి ఆరు సంవత్సరాల లోపల ఉండే పిల్లలు వాళ్ళల్లో ఎంత ఉంది సెక్స్ రేషియో అంటే నైన్ థర్టీ టూ బాలికలు తొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు మంది వెయ్యి మంది బాలురకు తమాష ఏంటంటే ఒక వండర్ ఏంటంటే ఇక్కడ సామాజికంగా సెక్స్ రేషియోను పరిశీలిస్తే అమౌంట్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ సెక్స్ రేషియో ఇస్ హైయెస్ట్ అండి వన్ నాట్ ఎయిట్ ఉమెన్ ఫర్ థౌజండ్ మెన్ అండి అమౌంట్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ పర్ వన్ థౌజండ్ వెయ్యి వెయ్యి ఎనిమిది మంది స్త్రీలు ఉన్నారు ప్రతి వెయ్యి మంది పురుషులకి సో మోర్ సెక్స్ రేషియో ఇన్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్స్ షెడ్యూల్ కులాల్లో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు షెడ్యూల్డ్ తెగల్లో మళ్ళీ నైన్ నైంటీ నైన్ సెవెంటీ సెవెన్ అండ్ వెన్ యూ లుక్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ హిందువులు ముస్లింలు క్రైస్తవులు కానీ చూస్తే మోర్ సెక్స్ రేషియో ఇస్ దేర్ ఇన్ క్రిస్టియన్స్ వన్ థౌజండ్ థర్టీ త్రీ పర్ థౌజండ్ అమాంగ్ క్రిస్టియన్స్ అండి క్రిస్టియన్లో సెక్స్ రేషియో ఎక్కువ ఉందండి ఇప్పుడు చూడండి చిన్న పిల్లల్లో సెక్స్ రేషియో ఎక్కువగా ఉండేటువంటి జిల్లా ఏది అంటే భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో ఎక్కువ ఫాలోడ్ బై సంగారెడ్డి ఫాలోడ్ బై నిజామాబాద్ పిల్లల లింగ నిష్పత్తిలో అతి తక్కువ ఉండేది ఏంది అంటే హనుమకొండ ఐ మీన్ ఇప్పుడు హనుమకొండ అనకూడదండి ఇది యాజ్ పర్ ది ఎకనామిక్ సర్వే వరంగల్ అర్బన్ వరంగల్ అర్బన్లో నైన్ నాట్ త్రీ మహబూబాబాద్ నైన్ నాట్ త్రీ వనపర్తి నైన్ నాట్ త్రీ మూడు ఒకటే తక్కువగా ఉండాలండి ఆడపిల్లలు మగపిల్లలే ఎక్కువ ఉన్నారు అంతే ఏమవుతున్నదంటే నార్త్ అండ్ తెలంగాణలో ఇప్పుడు మగపిల్లలకి ఆడపిల్లలు దొరకడం కష్టం దే ఆర్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ దేర్ వైఫ్స్ పెళ్లి చేసుకోవాలంటే పిల్లని ఇచ్చిన అయ్యాలు లేరు అక్కడ ఉత్తర తెలంగాణలో లేరు బికాస్ ఉమెన్ ఆర్ వెరీ లెస్ దాన్ మెన్ పురుషులు ఎక్కువ ఉన్నారు స్త్రీల కన్నా అందువల్ల ఏమిటంటే అక్కడ రివర్స్ గేర్ నో వరకట్నం పిల్లని ఇస్తే చాలు అనుకునే పరిస్థితి ఉందండి దట్ ఈస్ ఇన్ నార్త్ అండ్ తెలంగాణ సమ్వాట్ బెటర్ ఇన్ సెంట్రల్ తెలంగాణ అండ్ సమ్వాట్ బెటర్ ఇన్ సదరన్ తెలంగాణ ఇట్లా వచ్చే గుందికి ఏంటంటే సెక్స్ రేషియో కొద్ది పెరిగింది అట్లా అనుదాన వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది సమస్యగా మారింది నెక్స్ట్ గ్రామీణ పట్టణ జనాభా ఎంత ఉంది చూడండి మొత్తం జనాభాలో రాష్ట్ర జనాభాలో అరవై ఒకటి పాయింట్ ఒకటి రెండు శాతం రూరల్ పాపులేషన్ ఏం చేస్తున్నావయ్యా నిద్రపోతున్నా ఏం శిక్ష రూరల్ పాపులేషన్ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ వన్ టూ పర్సెంట్ హై రూరల్ పాపులేషన్ నల్గొండ ఫాలోడ్ బై మహబూబ్ నగర్ ఫాలోడ్ బై నిజామాబాద్ ఫాలో బై ఖమ్మం సార్ ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం గుర్తుపెట్టుకోండి హై రూరల్ పాపులేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రూరల్ డిస్టిక్ట్ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఏమంటాం హై రూరల్ పాపులేషన్ ఎక్కడ అంటే ఎక్కడండి మహారాష్ట్ర కానీ రూరల్ స్టేట్ ఏది అంటారు గోవా అంటే ఏంటి దాని డిఫరెన్స్ ఆ రాష్ట్రంలో లేదా ఆ జిల్లా జనాభాలో అత్యధికంగా గ్రామీణులు ఉండే జిల్లా అది దాని అర్థం అర్బన్ స్టేట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అర్బన్ పాపులేటెడ్ స్టేట్ సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ అర్బన్ డిస్టిక్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదే అర్బన్ కానీ రూరల్ కానీ అర్బన్ డిస్టిక్ట్ అంటే ఏంది అర్బన్ డిస్టిక్ట్ మీన్ పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ అర్బన్ ఈజ్ మోర్ అర్బన్ పాపులేటెడ్ డిస్టిక్ట్ అంటే సంఖ్యాపరంగా ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు ఎవరు ఇక్కడ చూడండి 
పట్టణ గ్రామీణ జనాభా ఎక్కువగా ఉండేది ఏంటంటే నల్గొండ ఎక్కువ శాతం ఉండేది ఏంటంటే ములుగు మల్ల కొంచెం జాగ్రత్తగా బిట్టుని చదవండి చదివిన తర్వాత ఆన్సర్ని పికప్ చేయండి ఓకే రూరల్ డిస్టిక్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రూరల్ పాపులేటెడ్ డిస్టిక్ట్ మొత్తం పాపులేషన్ అంటే గ్రామీణ జనాభా ఎక్కువగా ఉండేది ఏంటంటే నల్గొండ ఎక్కువ శాతం గ్రామీణ జనాభా ఎక్కువ ఉండేది ఏదంటే ములుగు ఎక్కడనే ఈసారి మీరు చాలా వరకు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటారు క్వశ్చన్ పేపర్ను చాలా ట్విస్ట్ చేస్తున్నారు శిష్య అవర్ పేపర్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ దిస్ టైమ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ డిస్క్రిమినేటెడ్ అండి అంటే ఒక్క రవ్వ మీ మెదడును పరీక్షించే స్థాయిలో ఉంటుందండి ప్రశ్న పత్రం పర్హాప్స్ మీరు ఇప్పటికే మీరు గ్రూప్ అని రాశారు కదా ఏ వ్యవహారంలో ఉంటుంది ఏదో ఒక ఆన్సర్ ఉంటుందో ఎక్కడ నాకు దాన్ని ఎత్తుకున్నా అంటుంది కాదు నాలుగైదు ఆన్సర్లు కరెక్ట్ ఉండేటి ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది అంటే నువ్వు ఒక ప్రశ్నకి ఆన్సర్ నువ్వు ఆన్సర్ చేయాలంటే నాలుగైదు ఆంటికి జవాబు తెలియాలి ఏమండి అన్లెస్ యూల ఇప్పుడు చూడండి పాపులేషన్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చారు మన గ్రూప్ వన్లో ఫిగర్లు అడుగునేది ఒకటే గ్రూప్ వన్ రాసేవారు కదా కొంతమంది ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ రికార్డింగ్ ఫిగర్స్ ఎక్కడన్నా ఫిగర్లు ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదు ఏది అది కూడా పాపులేషన్లో అడిగింది కదండి పాపులేషన్లో మాత్రమే అడిగాడు మొత్తం పాపులేషన్ ఎంత మొత్తం పాపులేషన్ అనకుండా లిటరసీ మీదనే అడిగాడు అయ్య లిటరసీ ఆ ఉమెన్ ఎంత లిటరసీ అమాంగ్ మెన్ అంత అండ్ ఆవరేజ్ లిటరసీ కంట్రీలో ఎంత పంతొమ్మిదిల ఎప్పుడో పదకొండులో పంతొమ్మిదిలో ఒకటిలో ఎంత అట్లా అన్నట్టు అది కూడా తప్పించాడు ఈ మూడు కరెక్ట్ ఉండే ఆన్సర్ ఇచ్చాడు అంటే ఒకదాన్నే చూసుకుందాం హైయెస్ట్ లిటరసీ ఏంది ఆ జిల్లా తక్కువ లిటరసీ ఏంది ఈ జిల్లా నైజాంత హై ఏమండి కంపారిటివ్గా అడిగేస్తున్నాడు లైట్గా వెరీ సింపుల్గా డైరెక్ట్గా ప్రశ్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ బిట్ అట్ ఆల్ కొంత నీ మైండ్కు మన మేత పెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అండర్స్టాండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ అదే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా తక్కువ శాతం తక్కువ శాతం గ్రామీణ జనాభా ఉన్నటువంటిది ఏంటి ఎక్కువ అంటే చెప్పాం కదా ములుగని ఇప్పుడు తక్కువ శాతం గ్రామీణ జనాభా నెంబర్ వన్ ఈస్ హైదరాబాద్ ఎంత ఉందండి గ్రామీణ జనాభా హైదరాబాద్లో జీరో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్బన్ పాపులేటెడ్ డిస్టిక్ట్ ఏదంటే హైదరాబాద్ నూటికి నూరు శాతం పట్టణ జనాభా హైదరాబాద్ ఏమండి రూరల్ పాపులేషన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ జీరో పూర్తిగా జీరో తర్వాత అప్పుడు మనం అడిగితే తక్కువ శాతం గ్రామీణ జనాభా ఉండేది ఏది విచ్ ఈజ్ ది లీస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రూరల్ పాపులేషన్ అంటే హైదరాబాద్ ఉండదు ఎందుకంటే జీరో కాబట్టి సహజంగా ఇవ్వరు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మచ్చల్ మహల్ మల్కాజ్గిరి ఫాలోడ్ బై రంగారెడ్డి ఫాలోడ్ బై హన్మకొండ ఐ మీన్ వరంగల్ అర్బన్ అండ్ నెక్స్ట్ మంచి రియాల దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ ఇప్పుడు పట్టణ జనాభా అన్న గ్రామీణ జనాభా అన్నాం ఎంత అండి గ్రామీణ జనాభా ఏమయ్యా శిష్య వాట్ ఈస్ ద టోటల్ పాపులేషన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రూరల్ చెప్పాను కదా సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ వన్ టూ మీరు అప్ టు మార్క్ లేరు సార్ పిల్లలు సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ టూ వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ దట్ ఈస్ అర్బన్ పాపులేషన్ సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ అర్బన్ పాపులేషన్ థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ తెలివైన కూడా తీసేసి ఇది వస్తుందయ్యా థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అండి ఎక్కువ జనాభా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి జిల్లా హైదరాబాద్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి మోర్ దాన్ థర్టీ నైన్ ల్యాక్స్ అండి థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ ల్యాక్స్ పాపులేషన్ ఇన్ హైదరాబాద్ టోటలీ నో రూరల్ పాపులేషన్ అందుకే మీరు చూడండి హైదరాబాదులో జిల్లా పరిషత్ ఉండదు మండలాలన్నీ కలిసి కదా జిల్లా పరిషత్ వస్తాయి అక్కడ పట్టణాలు అన్ని పట్టణ జనాభా అయితే ఎందుకు ఉంటుంది జిల్లా పరిషత్ రేపు మీకు అడిగాడు అనుకో బిట్టు మీకు జాగ్రఫీలో హౌ మెనీ జిల్లా పరిషత్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ తెలంగాణ అంటే ముప్పై మూడు అని పెడతారు ఎందుకంటే ముప్పై మూడు జిల్లాలు ఉంటాయి కదా జిల్లా పరిషత్ అంటే ముప్పై మూడు జిల్లాలు ముప్పై మూడు ఉంటాయి ఏడు ఉంటాయి ముప్పై రెండే ఉంటాయి 
అది కొంచెం కామన్ సెన్స్ కంపారిటివ్లీ మీరు అడిగితే ఆ రకం నేను తర్వాత ఓకే హైయెస్ట్ అర్బన్ పాపులేటెడ్ డిస్టిక్ట్ ఐఎమ్ సారీ పర్ పర్సెంటేజీ హైదరాబాద్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాలోడ్ బై మెడ్చల్ మెల్కాజ్గిరి నైంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫాలోడ్ బై రంగారెడ్డి ఫాలోడ్ బై వరంగల్ అర్బన్ దీస్ ఆర్ ది థింగ్ తక్కువ జనాభా పట్టణ జనాభా కలిగింది ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ గ్రామీణ జనాభా ఎక్కడుంది పర్సెంటేజ్ చంకి చెప్పలే నేను పర్సెంటేజ్గా చెప్తాను ములుగు కదండి లీస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అర్బన్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఇన్ ములుగు ఫాలోడ్ బై నారాయణపేట్ ఫాలోడ్ బై మెదక్ అండ్ మహబూబ్ నగర్ సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ రిగార్డింగ్ రూరల్ అండ్ అర్బన్ పాపులేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ డెన్సిటీ జనసాంద్రత 